Buenas noches, un programa más hoy miércoles en aquí y ahora desde Telahuime, un nuevo tema que tiene que ver, que vincula directamente a la población del municipio de Agüimes, la tercera asamblea juvenil municipal celebrada el pasado fin de semana en Las Tederas, en el municipio de Santa Lucía, en la parte alta del municipio de Santa Lucía. Eh, juventud, hablar sobre juventud daría para largo y tendido, es decir, tantos son los tópicos típicos que se les aplica y las etiquetas que se les aplica a la juventud, la del municipio de Agüimes no iba a ser una sección que casi tendríamos que resumir. Todo el mundo habla de juventud, todo el mundo es especialista, casi parece como el fútbol, ¿no? Todo el mundo sabe de fútbol, sabe los problemas de los jóvenes, eh, sabe lo que les inquieta, la opinión, todo el mundo opina, ¿no? Pero, ¿qué opinan los jóvenes al respecto del resto de las cosas que les rodean? ¿Cuáles son sus demandas, sus sueños, sus necesidades, sus cotidianidades? Eh, ¿No quieren estudiar? Dicen algunos, o es una etiqueta, son unos gandules, todo el día de fiesta, ropa de marca, dinero fácil, o otras cuestiones, son algunas, como digo, de los titulares de las etiquetas que suelen ponerle la población adulta a nuestros jóvenes. Afirmaciones que yo creo que habría que poner como mínimo en duda. Pero ellos, ellas, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué se les pregunta? ¿Importa lo que opinen? ¿A alguien le interesa? O verdaderamente, sinceramente. En Agüime hay mucha juventud, como el resto de Canarias, como el resto de municipios. ¿Se les ofrece o qué les ofrece el municipio? ¿Tiene que ofrecerle algo a las instituciones? De eso y de otras muchas cosas hablaremos con nuestros invitados. Aquí y ahora comenzamos. Vamos a presentarle a nuestros invitados. En primer término es Marcos Hernández, que es concejal responsable del área de juventud del Ayuntamiento de Agüime. Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches, Gracias Brito. por estar con nosotros. Gracias a ti. Eh, un joven concejal en un área que esperemos que le venga como anillo al dedo, por la edad y por las responsabilidades. También tenemos del de otro bando, tenemos a David Marrero, que es participante en esta tercera asamblea. David, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido también. Primero, para abrir el, el bocado, Marcos y David, ¿qué tal la, la tercera asamblea municipal de la juventud? Bien, muy bien, fue una, una asamblea bastante dinámica, aparte del calor, porque fue un, un hándicap que tuvimos bastante, bueno, durante todo el periodo, durante la, el fin de semana, pero bueno, bastante, bastante intensa, eh, la gente muy participativa y con unas propuestas bastante interesantes a la hora de, de seguir trabajando por la juventud de nuestro municipio. Uh -huh. Eh, desde el punto de vista tuyo, David. Desde mi punto de vista, fueron una jornada bastante positiva para todos los jóvenes que se dieron cita arriba y se sacaron bastantes conclusiones positivas respecto a las inquietudes de los jóvenes y, y para acabar con el refrán ese que dicen que los jóvenes no tienen experiencia o, o que no se implican lo suficiente, pues... Arriba quedó demostrado que es totalmente lo contrario. Claro, lo contrario. ¿Por qué surge? ¿Con qué idea surge? En esta es la tercera edición, Marco, ¿con qué idea surge o con qué objetivo este tipo de asamblea, este tipo de encuentro? Queremos que la, la asamblea sea un foro de debate de, de, de los jóvenes de nuestro municipio, a través de una serie de mesas de, de coordinación, de cuatro mesas que, hemos, que en esta vez se establecieron, por ejemplo, en esta ocasión se estableció una mesa de dos y tiempo libre, otro de cambios sociales en nuestra, en nuestra juventud, políticas de juventud, y eh, medio ambiente. Entonces, a través de esas cuatro mesas, ir haciendo un análisis de la realidad de la, de la juventud de, de nuestro municipio. Aparte, para que representantes de colectivos, representantes de barrios, eh, personas que iban por libre, eh, conozcan la, las inquietudes de otros colectivos, conozcan 
personas de otro barrio que, nunca, que en ningún momento se conocen y que ese lugar, esa asamblea unirse a ese lugar de encuentro de los jóvenes del municipio. El lugar no era, no podíamos abarcar todas las, las posibilidades que queríamos, es decir, la cantidad de personas podía haber, haber sido mucho mayor, pero bueno, ya estamos pensando en próximas ediciones, dentro de lo que hemos hecho la, la evaluación de esta asamblea, en próximas ediciones buscar, buscar un un espacio mayor para que para que dar cabida a, a mayores a mayor número de jóvenes y a mayores ideas, mayores inquietudes, etcétera, etcétera. De, estamos hablando de qué número aproximado de participantes. Participamos unos 40 jóvenes. 40 jóvenes. 40 jóvenes. Pero bueno, la idea es mm, ampliarlo aún más. Eh, eran representantes de la mayoría de colectivos o de o, o, o representaban algún barrio, conocían la realidad de algún barrio, como el caso de David que venía del polígono residencial de Arinaga. Entonces eh, la idea era eso, crear, traer a los representantes de, los, de cada colectivo para que a su vez las conclusiones que se hayan dado en esas mesas trasladarlas a los colectivos y ampliaríamos aún más el, el entorno y el conocimiento de, de, de la gente. ¿Es la primera asamblea que participa, David? Sí, es la primera. ¿Cómo y... apareces? ¿Cómo apareces en, en este tipo de, de, de reuniones? ¿Te enteras a través de, sí. de información de...? ¿Del ayuntamiento? Sí, yo en concreto soy monitor de fútbol sala del Polígono de Arinaga, como dijo Marco. Y la asistenta, Fátima, en concreto me, me avisó me, que si, si me interesaba ir para arriba y tal, para la jornada de la juventud, la asamblea de juventud. Y la verdad que sí, que me interesé, pero tenía bastante incertidumbre sobre qué me podría encontrar arriba. ¿Qué, te, qué, te, qué expectativas tenía? Eh, ¿Un tenía... fin de semana diferente? Sí. No, ¿Fiesta? Iba con incer no, 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 fiesta no, porque yo sabía como que iban a, a debatir una serie, una serie de temas y tal, pero la verdad que lo que me encontré arriba fue, fue bastante ameno, lúdico, uh -huh. algo fuera inimaginable, vamos. Se trabajó bien, se sacaron, como digo yo, conclusiones que a lo mejor ni yo mismo pensaba que gente joven, porque incluso había gente más joven que yo, que tuviera esas ideas. Uh -huh. Y la verdad que muy bien. Eh, la, lo decía al principio en el comentario, Marco y David, eh, la institución, una institución local como el ayuntamiento, tiene o debe que da, eh, dar eh, opciones, eh, debe tratar, trabajar, eh, dar eh, pauta a, a la juventud de un sitio, en este caso de Agüime. Sí, yo creo que sí que... Mm. Eh, perdón, y... ¿Dónde empieza y dónde termina un grado de manipulación? En este caso de un colectivo como el juvenil. ¿Puede haber ese peligro? Sí, puede haber. Y además, eh, eh, por ahí en muchos lugares ha habido manipulación de los colectivos juveniles. En este caso, bueno, bueno, las experiencias que se han tenido en otros municipios de los consejos de la juventud que siempre han sido manipulados. Sí, porque siempre han sido manipulados. Y es una de las cosas que a la que nunca me ha gustado plantear como objetivo dentro de nuestro municipio porque yo he visto que siempre que es como un, funciona como un, un colectivo donde hay varios colectivos mm, a, su, a su vez y que siempre hay alguno que controla y que intenta manipular, que eso ha pasado por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, en todos los consejos de juventud que se han organizado en la capital, siempre han sido manipulados de alguna forma por algún partido político, que es a lo cual es, me niego totalmente a manipular a la juventud de nuestro municipio. Entonces, la idea de, esta, eh, de estas mesas era, el planteamiento que se le hizo incluso a los, o, a los coordinadores de mesa era mmm, que la gente, bueno, incluso en la presentación que yo realicé arriba, que la gente hablara, que la gente expusiera, que la gente demandara lo que ellos realmente querían y que los coordinadores fueran simplemente meros coordinadores de la mesa e incluso que no propusiesen ni ideas ni, ni propusiesen eh, ni influenciaran de alguna forma en la dirección de la mesa. Entonces, que, que, fuera, que fuera totalmente libre a la hora de, eh, de, de exponer ideas. Y bueno, lo que sí me pareció súper llamativo y súper curioso porque yo en todo momento estuve fuera de todas las mesas, para que la gente tuviese incluso más libertad de expresión. Eh, lo que sí me pareció súper curioso fue la exposición de cada una de las mesas, porque las cuatro mesas exposición de totalmente diferente, y además fueron exposiciones súper amenas y súper llamativas a la hora de, de, de plantear las propuestas al resto de los compañeros. Mm. Por ejemplo, una fue muy curiosa a través de un juicio, otra fue a través de un, como de un puzzle, en cada compañero tenía trozos de frase y se iban coleccionando hasta que se crearan las frases y, y a, partir de, a partir de ahí creaban un debate. Eh, otra fue a través de, de exposición de, de, de murales y tal. Así que las exposiciones fueron muy curiosas y con propuestas muy llamativas y muy interesantes a la hora de rescatar. Si me dejas hacer un apunte sí, sí, de decir que lo de Marco, corroborar lo que dice sobre 
la imparcialidad o, o la total libertad que le daban a las mesas de trabajo en la que participé yo en concreto fue la de política juvenil, el coordinador o técnico que, que estaba en nuestra mesa que era Antonio Monzón, eh, fue, se mostró totalmente imparcial y ningún, o sea, nos dejaba expresar con total libertad y no, no apuntaba nada, que nada de manipulación, todo, todo bien, ¿sabes? Todo. Eh, hay un, eh, la asamblea están dentro de qué proyecto, Marco? ¿Cuál es el proyecto que desde el ayuntamiento, del grupo de gobierno, se tiene eh, para, para la juventud de Agüime, para la juventud del sureste? Porque estamos mezclados, ¿no? Sí. Hombre, eh, el área de juventud de, de este ayuntamiento, yo creo que cualquier ayuntamiento, es una de las áreas que está más interrelacionada con, con el resto de las áreas. Por ejemplo, nosotros el área de juventud está interrelacionada con el área de educación, con el área de, de servicios sociales, con el área de cultura, área de deporte, etcétera, etcétera. Porque los jóvenes están dentro de un, de un colectivo donde tienen que ir a, a centros de enseñanza media o están en un periodo de educación obligatoria hasta cierta edad. El, el tema de cultura es importante porque hay que culturizar a esos jóvenes, darles ofertas culturales, etc. La práctica del deporte como prevención hacia toxicomanía. En los servicios sociales, en prevención de, de, de embarazo no deseado, a, a través de, de campañas para la nueva drogadicción, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, que a través de, por ejemplo, la, la Consejería de Urbanismo, a través de la, la vivienda joven, sí, ah, ah, del de tema de vivienda y la emancipación de los jóvenes de los hogares. Es decir, que es una de las áreas que está realmente interrelacionada con todas las demás. Nosotros desde el objetivo nuestro es, es un, en cierta medida fomentar el ocio y tiempo libre, ver la demanda de nuestros jóvenes hasta qué punto llega, fomentar todo el tema de colectivo, de, de colectivo. Eh, y en esa línea estamos trabajando eh, a campañas institucionales de, eh, de tolerancia, de xenofobia, etcétera, etcétera, todos esos aspectos eh, los estamos trabajando. Campañas de verano y como no, estos es lugares crear estos, estos foros de debate. Eh, para que los jóvenes se, se, puedan, se puedan expresar y nosotros tener, eh, ver las demandas de, de, de nuestros jóvenes. Porque no es lo mismo los jóvenes que teníamos hace 10 años que los que son jóvenes que tenemos ahí, ahora actualmente. Los cambios sociales han sido increíbles y eso hay que adaptarlos a las políticas de juventud que tenemos que, tenemos que, que realizar. ¿Ha habido cambios? ¿Has notado cambios de la primera asamblea a esta tercera edición? Bueno, yo en la primera, ¿En no, yo en la primera no estaba, yo estuve en la segunda y en la tercera. Pero en la segunda, mmm, las propuestas han sido totalmente, totalmente diferentes. Totalmente sí. diferentes. Un ejemplo, es ¿qué decir, sentido? Eh, pues, eh, por ejemplo, en aspectos por ejemplo, de medio ambiente, mmm, han cambiado, bueno, la otra vez hubo muchas demandas en cuanto a, al tema de, de contenedores y toda esta historia. Este año, este, en esta ocasión, era eh, el tema del reciclaje. Se, trabajó muy, eh, se planteó mucho el tema de reciclaje, de utilizar contenedores ya más específicos, de hacer campañas específica incluso temas con ahorro de agua, la gente, los jóvenes, que me llamó mucho, mucho la atención, mentalizados con respecto al ahorro del agua, etcétera, etcétera, que estaban bien las campañas que estábamos realizando institucionalmente, pero que había que, había que influenciar más, tanto en la gente joven como en la gente mayor, para que el tema del ahorro de agua fuera, fuera, fuera para todos, no para ciertas personas. Que yo creo que incluso a, a través de, de estas propuestas, yo creo que la juventud de nuestro municipio está bastante informada y concienciada de, de muchos aspectos que estamos tratando. Eh, ¿Era homogénea la representación, David y, y Marco, de la juventud? ¿Era un grupo en sintonía con lo que tú representas, tu forma de ser, tu, sí, sí, sí. tu núcleo social? ¿O había... Eh, una disparidad enriquecedora. Había distintas tipologías de juventud representando a los distintos grupos de, del sí, municipio. Yo creo que la, la gente, los jóvenes que se dieron cita arriba, realmente creo que representaban la totalidad de, de lo que forma la juventud en el municipio de Agüime. Y habían de todas, habían estudiantes, no estudiantes, trabajadores, habían, o sea, de todas las escalas y los diferentes estratos, sí. Mm. Eh, ¿De edades, Marco? Pues había jóvenes desde 16 hasta 31, creo. 31. Eh, ¿Tú estás en la franja de, de joven o estás en eso que las estadísticas dicen que es una población que ni es joven ni es adulta, sino todo lo contrario? Nos quedamos con espíritu joven. Espíritu joven. <risa> una forma... la, edad joven la edad joven para la información de todo es de 16 a 29 años. ¿Te, eh, ¿te pareció...? A, a título personal, ¿te parece que, que ya te das cuenta, Marco, en el caso concreto tuyo, que, que eso hay, está pasando, que estás en, en otra situación? Que sin darte cuenta, el proceso que nos pasa casi todo, sin darte cuenta, dice, 
Yo soy lo que me decían que era un adulto, casi como insulto. Uh -huh. ¿Y te has dado cuenta o no? No, hombre, yo la... personalmente, como por el carácter que tengo, yo creo que tengo un carácter bastante, bastante juvenil. Tengo un, un, o un carácter, no, un espíritu bastante juvenil. Y yo creo que eso en casi ya te decía, ah, ya tengo bastante edad suficiente y no, no hago ciertas cosas porque no, yo creo que no, sí. Yo creo que a la gente lo que realmente le apetece hacer debe hacerlo porque eh, mi filosofía es que, oye, que vas a vivir una etapa de tu vida que hay que aprovecharla al máximo en esta etapa joven, que hay que dis disfrutarla y aprender eh, de infinidad de cosas que se les ofrecen a los jóvenes y yo creo que es un periodo en que, que tenemos que, que aprovecharlo y hombre, y siempre recordarlo con, con buena sintonía. Mm. Eh, ¿También estás de acuerdo con David que había representación de casi todo lo que sería el espectro de, de, la, de la juventud de Women? Sí, sí. ¿Sí? Eh, sí eh, digo, había edad desde 16 hasta 31 años, creo. Y como decía, comentaba bien David, había de todos los aspectos. Sí, estudiantes con, con carreras, estudiantes de instituto, gente que estaba trabajando, gente que no estaba haciendo absolutamente nada porque no ha tenido posibilidades de, de insertarse laboralmente o que realmente no tenía unos estudios suficientes para poderse reinsertar. Y entonces había una representación mmm, bastante, bastante buena, gente que venía de colegios públicos, gente que venía de colegios privados. Es decir que eh, fue bastante heterogénea todo, todo el, el desarrollo de la, de, la, de la asamblea en cuanto a sus participantes. Y, y, luego, y luego también eh, Mister, es decir que no había ni gran cantidad de chicos ni gran cantidad de chicas, sino que era más o menos homogénea. ¿Satisfecho también, o por lo menos mm, se ha logrado de que de la mayoría de, de núcleos de población de Agüimes acudieran... En representación de colectivos, hay algunos que de algunas zonas hay más, más juventud que se implica y otros que hay que trabajar para que la gente se acerque más. Hombre, en hay el, algunas lagunas. Sí, claro, por ejemplo, el tema de realmente, eh, cole, como colectivos colectivos, nosotros, eh, el municipio de Uime es bastante peculiar, puesto que yo cuando voy a reunirme con los concejales de juventud digamos, de, las, de las islas o de la isla de Gran Canaria, la gente dice, no, nosotros, yo tengo no sé cuántos colectivos de ecologistas, no sé cuántos colectivos no sé, relacionados con una ONG, y, ¿no? y yo digo, no, mi colectivo fu funciona a través de cultura, a través de murgas, o a través de grupos folclóricos, o a través de grupos de rock, o a través de grupos deportivos, etcétera, etcétera, porque realmente como colectivos, como siempre lo hemos conocido, no hay, ni un, teníamos un colectivo ecologista ahí, pero que bueno, ya yo creo que no, no existe, que era patinegro, y para de contar, y algunos, bueno, algunos con el tema de las parroquias que sí están funcionando, pero realmente como colectivos con grandes masas de, de jóvenes están funcionando las murgas, los grupos folclóricos, los grupos de rock y, y, y estos aspectos. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo creo que es perfecto. Yo creo que es perfecto porque eh, ahora mismo como colectivo, por ejemplo, como las murgas, cada murga tiene una media de 40 jóvenes participando intensamente, aunque se reúnen durante todo el año y hace un, en un periodo determinado hace una serie de actividades, pero es un colectivo que se está reuniendo, que está haciendo actividades, que, que planifica cosas, que bueno, que, que con el simple hecho de, de mantener ese colectivo yo creo que es bastante importante. Eh, los grupos folclóricos en la misma línea, etcétera. Yo creo que, que es otra línea de trabajo, otra forma de, de trabajar un colectivo, pero yo creo que es bastante enriquecedor, por, puesto que mmm, aparte de eh, aprender música, aprender convivencia, educación, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante y yo creo que es una forma de realzar la cultura de un municipio también. Mm. Nos atrevemos, yo creo que es imposible, vamos a atrevernos a, a, a decir la, el perfil del, del joven, de la joven de Agüime. ¿Cómo sería la juventud? Es decir, ¿cómo es la juventud del municipio de Agüime? Viene un esquimal y le tenemos que decir, vas a, un, a una asamblea de Internacional Marco y le tienes que hablar de la juventud de tu municipio. David también aporta, ¿cómo es? Es mmm, pasiva, es activa, debería participar más, es eh, juarguista, eh, deportista, eh, hay problemas de droga, hay problemas de alcoholismo, de fumar, empezar a fumar antes. ¿Cómo es? ¿Cuáles serían las 5, 6, 7 características cometiendo los errores que vamos a cometer de la juventud de Women? David. Hombre, yo creo que a rasgos generales, eh, la juventud de Agüime creo que son emprendedores, eh, se interesan por su buena preparación, se quieren preparar, quieren ser competentes el día de mañana, son activos en el sentido de que practican deporte, eh, participan en colectivos, como dicen, bien sea Murga, bien sea otro, otros colectivos, y claro, a récords generales creo que, que son muy, 
O sea, eh, tienen inquietudes. Uh -huh. Siempre quieren mejorar lo presente. No les veo indiferente. Son Siempre con carácter general. ¿Son consumistas? Sí, eh, en el buen sentido. Aunque siempre hay una minoría que... Como todo, ¿no? Como en todos lados. No creo que a Wime sea la excepción, sino que uh -huh. con carácter general creo que... Marco, una característica. Yo creo que, como está bien David, la, la población joven de Wime es muy participativa. Hay un libro editado del Libro Blanco de la Juventud, editado por el compañero Yoni, uno de los mejores sociólogos que tenemos aquí ahora mismo en Canarias, que identifica mmm, la juventud de Wime como una de las... Mmm, de, la, de las que hay que tener en cuenta. Y, la, y en otro libro que se titula Participa, de, editado por el Cabildo, el ayuntamiento, la juventud de Wimmy y la juventud de Telde son las más participativas en la isla de Gran Canaria, sí. en los análisis que han hecho, establecido los sociólogos. Y, y bueno, como un índice de población, estamos sobre un, 30 por, perdón, sobre un 300%, siendo la media a nivel de Canarias de un 180%. Así que en la población joven... Mmm, Podemos estar muy contentos, hombre, siempre hay sus excepciones, pero yo creo que en cuanto a participativa, en cuanto al nivel de educación, creo que, es un, en, que tenemos un nivel de educación bastante alto. El otro día comentaba, no me acuerdo con quién, que eh, era de unos índices de población eh, mayores en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde existía más, más universitario. Eh, en cuanto a actividades deportivas, yo creo que si no es el 80 o el 90% de los jóvenes están practicando algún deporte en, o, o federado o no federado. Sí, sí. Eh, fundamentalmente, hombre, hay que reconocer que tenemos instalaciones para practicar el deporte que no te da la gana actualmente, eh, eh, sin problemas de tener que pagar instalaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es, son aspectos importantes, que si le damos la, 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 lo, el camino a seguir, los, ellos, causas. los causas a seguir, ellos la pueden, los jóvenes no tienen simplemente que, que, que practicar y hacer deporte. Eso conlleva una prevención de toxicomanía, es decir, que el, yo creo que el índice de toxicomanía no es tan elevado como en otros municipios. El crecimiento de la población joven aún es bastante alto, ahora mismo eh, estamos sobre un 29% aproximadamente de población joven entre los 16 y 29 años y si, añadiríamos, y si siguiésemos añadiendo de 14, 13 años bajásemos, aumentaríamos mucho más la población joven en nuestro municipio. Así que yo creo que es una población con futuro y con buenas expectativas. Bien, eh, una piedra en el camino, es decir, eh, es cierto otro tópico que Agüime es un municipio para la juventud eh, muerto, es un mormo, o hay sitios donde ir y sitios y ofertas para divertirse. ¿Es cierto o no es cierto? Desde vale. los dos puntos de vista. Yo personalmente, a mi punto, desde mi punto ¿A de dónde vista? Eh, puede ir un joven, una joven, eh, como usted, como tú, David, eh, un fin de semana, que comienza ahora ya lo pierden? Por ejemplo, desde mi punto de vista, creo que Agüime... Está bien lo que es bien diseñada para lo que es el ocio y disfrute del joven. Cuenta con, o sea, con polideportivos, con sitios de ocio, si quieren, por ejemplo, lo que es un fin de semana o un... Eh, descríbemelo si, si no te importa. Por, viernes, ejem por ejemplo, viernes por un viernes por la noche se reúne un grupo de amigos y quieren hacer una barbacoa o lo que sea, se pueden ir al Milano o sitio así... Es una parte de Guayadeque donde puedan desempeñar su, sus actividades. Y, por ejemplo, pueden venir, si quieren discoteca, tienen aquí la, la famosa discoteca. La, sí, sí, la publicidad gratuita. Bueno, pues, para no hacer propaganda, si la que está aquí en la Wimes en el casco también tiene la costa, así que puede disfrutar también de algún pack ahí en la costa. Uh -huh. Se puede mejorar y se puede ampliar, de hecho, arriba en... En la asamblea juvenil, eh, los, los que defendieron, bueno, los que defendieron, los que les tocó la mesa de ocio y tiempo libre, solicitaron que hicieran lo que es un local eh, para que los jóvenes, como una alternativa, para que los jóvenes pudieran allí desempeñar un, una serie de actividades, como pues, pudieran ser juegos, cualquier otra alternativa a lo que es la discoteca, los pas, las copas típicas de los fines de semana y eso. Eh, nos quedamos en el viernes noche, por aquí. ¿Sueles quedarte en el entorno de Agüimes, en lo que es la comarca del sureste, o, como muchos jóvenes, te vas a la zona a Las Palmas o te vas a la zona sur? Normalmente no, suelo ir, cuando suelo los fines de semana, suelo irme para lo que es para el norte, más bien. Uh -huh. Marco, es un tópico ancestral de la, de la zona de estos municipios, de que, de que no hay alternativa, de dónde te metes, ya yo me de ella una cervecita... ¿Después de dónde va o no? ¿O Hombre, yo creo que es por moda. Eso lo yo he hecho un, un análisis personal y creo que es por moda. 
Eh, cuando hay fiesta es la historia de los chiringuitos, es la historia de los chiringuitos, el entorno de los chiringuitos, y cuando no hay fiesta hay diferentes lugares de concentración de los jóvenes. Ha habido épocas en que ha sido la zona sur de la playa Más Paloma, un local conocido que siempre se iba, los jóvenes iban los viernes por la noche a ese lugar y luego los sábados se trasladaban a otros sitios. Yo creo que es por época. Ahora mismo estamos en un auge aquí con el tema de, del local que tenemos aquí en el, en el entorno de la Plaza de Agüime, que está teniendo los viernes bastante auge, pero por ejemplo los sábados no hay nadie, es decir, que hay un movimiento giratorio de alguna forma, que los jóvenes iban a otros lugares los, los sábados por la noche. Mm -hmm. Entonces yo creo que eso es por, por modas, por etapas y por épocas. Cuando un local está de moda, como ha pasado ahora mismo en el sur, hay un local también bastante de moda que la gente suele ir y estará 3, 5, 7 meses y tal de moda y luego la gente ve a ir a otro local de moda y será la, la movida en ese local. Es por, yo creo que es por etapas y por, por época. Dentro de nuestro municipio, como está todavía, hay algunos pafes en la zona de Arinaga, hay algunos aquí también en la zona de Agüime, en, en el casco antiguo, y que crean los ambientes y el entorno. Yo creo que la juventud es bastante dispara y que cada uno va eligiendo según lo que más le, le guste y lo que más le apetece. Uh -huh. eh, otro apartado, avanzamos y con un buen, un buen ritmo. Eh, ¿Qué demanda o qué se oye que demanda a partir de la tercera asamblea y en, otro, en otros entornos? ¿Qué demanda uh, de la institución y de no la institución oficial eh, la juventud de Agüime? ¿Qué pide? ¿Qué necesita? Eh... Yo lo, de las conclusiones que saqué, lo más que se oyó fue que, que hubiera como más contacto entre lo que son las instituciones y los jóvenes. Como que, eh, los jóvenes dicen, entienden que a lo mejor lo, las instituciones eh, los intenten implicar, pero que no les, llega, no les llegan de manera directa o nítida a ellos la información o los mensajes que le, que le envían. Como que quieren que haya más, más relación un caos, sí, y más otro, cercano. Otro sí, 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 sí. Eso es lo que... No hay, eh, no hay, hay una, una buena visión, por lo que tú conoces, la forma de la juventud de, sí. con respecto a las instituciones. Quizás la, forma, un, un la forma de, de que, que tienen las instituciones, por ejemplo, de captar la, lo que es la colaboración de los jóvenes y la implicación de los jóvenes, mmm, para los jóvenes no es la más adecuada. Uh -huh. Quizás se puede superar esa forma y así sería mucho más participativo. Quizás. ¿Qué demanda la juventud, Marco, desde tu punto de vista y lo, lo que conoces? Sí, no, no hombre, todavía estamos elaborando ahí las, las conclusiones, elaborándolas bien, pero mmm, la selección, uno de los aspectos que me llamó la atención fue la selección de información, que a lo mejor estamos eh, emitiendo demasiada información que a veces a los jóvenes no les interesa. Entonces yo lo que, que quería, pretendía es que seleccionáramos de alguna forma, buscar uno, una, unos vínculos para seleccionar la información que realmente a ellos les interesa. Bueno, a la gente que practica deporte, que le lleve solamente información deportiva, o a la gente que le practica más actividades sobre folclore, sobre temas de, de folclore. Entonces, ese era un aspecto eh, importante eh, que ellos demandaban. Y otro aspecto que también me llamó mucho la atención fue el. Ahí, ahí eh, llevamos ya seis años organizando la Semana de la Juventud. Ellos veían que eh, querían ser partícipes también de la organización de la Semana de la Juventud a través de, uno, de unas comisiones donde se hubiese representado los, el, el, el profesorado, el alumnado y, el, y la institución. Que también me pareció bastante interesante esas esa propuestas. Y a raíz de eso crear a su vez actividades que ellos de, demandar. O sea, a raíz de eso Cosas que... más concretas que te pueda uh, acordar parte de los canales de información, demandan más actividades lúdicas, uh, instalaciones deportivas, es lógico que no, porque no siempre eh, se puede bueno, mejorar. Ahora con el tema del deporte, eh, comentaban también el deporte, eh, la práctica de deporte de riesgo, que era una cosa que estaba de, de moda. Y que bueno, como que a la institución no le gustaba meter esa historia porque podía ser peligrosa y podía causar problemas, y que ellos realmente lo demandaban y les gustaría practicar eh, eh, deporte de riesgo por un lado y también más deportes náuticos. Habría de crear algunas escuelas más náuticas, de vela, etcétera, etcétera, para que tuviesen más auge, teniendo la costa que teníamos y, y para practicar esos otros aspectos que, que también ellos demandaban. Eh, ¿Concierto? ¿Música? Eh, en directo de, de grandes ha sido una cosa como que no ha terminado de cuajar ¿no? eh, en el municipio o se han hecho intentos, buenos intentos pero que como que no ha tenido la aceptación no sé, por, el, por el, los grupos que se han traído, no hay un local o una instalación para ese tipo de conciertos y después vemos a la juventud de Agüime y del resto de la zona que se trasladan a cualquier concierto de, según los gustos ¿no? ¿por qué no ha cuajado el tipo de concierto de grupo de música Actual. Hombre, yo creo que para música, como digo, para, para, para gusto están los colores, para música es lo mismo porque que 
Ahí nosotros intentamos traer, eh, hombre, no podemos traer grupos de gran calidad, puesto que nos que sale mm, un, un dinero increíble el trasladar un grupo de esos, 4 o 5 millones nos puede, puede, puede traer a Manolo García, por ejemplo, o cualquier cosita de esta. Y aparte de lo, de lo que es la infraestructura y lo que nos pide como material, y aparte que no tenemos un, un espacio realmente acorde a, a, un, a, a la celebración de un concierto de este tipo, pero bueno, nos, nos, nos vamos acotando un poco a la a la demanda de la gente, tanto grupos de, grupo de música rock como cantautores, un poco ir ofertando todos estos tipos de música para que la gente, música celta, etcétera, etcétera, para que la gente vaya, no solo a uh, decir, oye, porque la música, la, los jóvenes van con la música rock, sino oye, ir un poco variando un poco de todo. El otro día estaban viendo unas estadísticas que me llamaron, me llamaron mucho la atención, puesto que solamente creo que era el 5 o el 4% de los jóvenes les gustaba, por ejemplo, el rap o les gustaba el, el hip hop. Ese tercero, que uno lo, 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 lo asocia más a, esa, a, a, esa, a ese sector de la población sí. y resulta que es un muy poco el es porcentaje. Y por ejemplo, los contadores eran un 20 y pico por ciento, la música pop era, no sé si era un, un 30 y pico, un 40 por ciento, ese tercero. Que, que yo pensaba que, que el, el, la música está un poquito más, más fuera del entorno de lo que es un, eh, musical normal, eh, tenía más aceptación. Pero no, pero en las estadísticas, mm, te digo, venían con un porcentaje muy bajo, de un 5 o un 4 por ciento. Y por ejemplo, y digo, y traemos ese amplio abanico de, de posibilidades. Por ejemplo, el año pasado en la fiesta me llamó mucho, mucho la atención el tema de Ismael Serrano y había infinidad, infinidad de, de, de gente joven mmm, que estaba relacionada con el mensaje de, de, este, Ismael de Ismael, ¿sabes? Que era muy. Pues yo pensé, bueno, será ya gente un poco más madura que entiende el mensaje, ¿no? Pero había uh -huh. mucha, pero mucha gente joven que estaba. Por un lado, me alegre bastante uh -huh. <ríe> que, que, que la gente joven estuviese reflejada con este, con este mensaje. Casi terminando, eh, bueno, David opinión, también. David, perdón. el tema de los conciertos, una cosa que demanda, una cosa que cubre sí. pues, en otros sitios. Sí, como bien dijo Marco, que la juventud tiene distintos gustos musicales, como en todo, y es lo que pasa, que hay gente que le gusta un determin una determinada música, que no le gustan a otros, y a lo mejor se llena con un grupo, pero, por ejemplo, lo, lo que es la música hippie o... Se puede llenar por el colectivo hippie porque le gusta, pero a lo mejor no, el, o sea, la gente que le gusta el grupo, la música pop, no, no va ese día. Y por pero eso tú es no que... echas en falta que en Agüí me venga, traigan a Joaquín Sabina o traigan hombre. a Manolo García o la oreja de Van Gogh sí, 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 o sí, ya sí, baila sí. sola. Sí, o... sí, hombre, en, de... entre más calidad, claro, entre más calidad y más renombre tenga el grupo que venga, no, es normal que más, nada más que por el nombre se va a llenar, está claro. Mm -hmm. Pero claro. <risa> en los presupuestos. Claro. Eh, Pero, perdona, eh, Brito. Con respecto a eso, lo que siempre me gusta es que traemos normalmente a alguien con nombre o con algo de nombre a, la, a cualquiera de los actos y siempre intentamos meter a, a grupos de nuestro municipio para darlos a conocer. Es uno de, la, de los objetivos que siempre tenemos. Es decir, los grupos nuevos que están saliendo, bueno, el Oscuro, Batallón Canario y toda esta gente que, que toca en nuestro municipio, siempre irlos encaminando. Oye, que viene un grupo bueno, lo metemos desde el onero, hay 5 o 6 mil personas en la plaza y ven el tipo de música que se está realizando dentro, dentro de nuestro municipio por los jóvenes desde aquí. La noche temática, casi terminando. La noche temática se ha puesto desde un tiempo a esta parte bastante de moda, ¿no? En distintos municipios, con distintos responsables. Parece, eh, está dando resultados, es una buena idea, parece sugerente la participación de, los, de la juventud buena. Eh, es un proyecto, ese proyecto de noches temáticas, denominado noches temáticas, noches alternativas, sí. alternativas a la noche, etcétera, etcétera. Eh, la idea eh, es buena, pero no termina de, de cuajar. Mm, eh, yo estuve en unas jornadas en, fuera en la península donde se estaban celebrando estas esta jornadas y bueno, mm, muy bonito a simple vista, pero luego tenía sus problemas, es decir, por ejemplo, eh, había actividades de deporte, actividades de los viernes por la noche, actividades deportivas hasta la una de la mañana, dos de la mañana en pabellón y tal. ¿Y qué, qué fomentaba esta historia? Bueno, practicaba deporte y tal, pero bueno, los jóvenes que podían salir más tarde, a la una de la mañana, volvían a ir al lugar de encuentro, es decir, a, a la discoteca, a, a, a los lugares de copas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y por otro lado, a los jóvenes que realmente todavía no dejaban salir sus padres, eh, estabas incitando en cierta medida a salir hasta esa hora, es decir, con el disimulo de que, bueno, que ibas a practicar deporte, estaba el niño, vamos a hasta la una y pico de la mañana o dos y pico de la mañana en la calle. Y entonces, yo creo que todo eso todavía hay que estudiarlo bastante bien, mm, hay que ver lo, los pros y los contras de esas noches alternativas, porque yo creo que no es todo lo que, todo no, lo bueno no que aparece, panacea, ¿no? todo lo bueno que aparece, 
Y la, y la alternativa a todo ese tema, bueno, por ejemplo, en Gijón tenían problemas porque incluso en los pabellones llegaba la gente hasta borracha y todo a jugar los partidos de fútbol y tal. O sea, rayaban fuera y entraban borrachos dentro. Así que al final, ¿qué estás haciendo? ¿Qué trabajo estás haciendo para cambiar la, 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 las expectativas de la gente hoy? Ninguno. Todo lo contrario, estás fomentando otras historias nuevas. Eh, la batería de preguntas a mí por lo menos se me ha acabado. Ahora, si quieren apuntalar alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, David, Marco la asamblea, de cualquier tipo de proyecto. Ahora los pasos, Marcos, supongo que es recoger toda la sugerencia, un poco hacer el vaciado y, y estudiarla, ¿no? Hacer Ahora la, la siguiente fase va a ser recoger todas las conclusiones que han elaborado las mesas. Ya los coordinadores de mesa no están mmm, elaborando las conclusiones. Las recogeremos todas, las resumiremos, las pondremos en un, en un dossier y se las enviaremos a cada uno de los participantes en la, en la, en, en la asamblea con el fin de que ellos la distribuyan en su colectivo, en su barrio, donde ellos se mueven normalmente para que dar a conocer todo lo que se ha trabajado en esa asamblea. A, a, perdón, en esa asamblea. a su vez, estas conclusiones se le trasladará a todo el grupo de gobierno con el fin de que, bueno, que vean las, las, las iniciativas de la gente joven en aspectos de, como deporte, como servicios sociales, como vivienda, etcétera, 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 para que también tengan conocimiento de las de la, de la demandas de, lo, y de los jóvenes. Y vuelven otra vez a... a... A, a, a ustedes, después de haberse la llevado y repartido por el colectivo por la zona, ¿vuelven a ustedes con nuevas sugerencias no, o el no. trabajo se queda, se queda a, ahí, por lo menos ahí hasta una, teóricamente, una posterior asamblea unida donde se vuelva a debatir todos esos, temas, todos esos temas? ¿Alguna cuestión más, David? Sí, decir que, que los debates y, y los trabajos que hemos realizado arriba en las Tederas, en Santa Lucía, que no vayan las propuestas no vayan a saco roto y y que todo sea por el beneficio del municipio en general y en concreto en particular por el de los jóvenes. Te está oyendo directamente sí. un cauce muy importante sí. de conexión con el grupo de gobierno. Si no hay nada más, Marcos y David, gracias por estar con nosotros y hablar Andy. durante este ratito sobre la juventud y sobre la problemática y sobre cualquier tema que ha surgido. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Nosotros terminamos aquí, hemos intentado dar, nada más que ha sido un intento, muy somero de unas pinceladas a través y con la disculpa de la tercera asamblea municipal de la juventud de hablar de los problemas y de cómo son los jóvenes de nuestro municipio. El próximo miércoles un nuevo tema. Hasta luego.